हाय दिस इज निशांत और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रूट्स होते क्या हैं एक्चुअली और इस वीडियो में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है इफ यू गाइस वांट हम एक वर्कशीट टाइप की भी करेंगे जिसमें हम बहुत सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन कर लेंगे जिससे वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक और कुछ बोर्ड्स के भी क्वेश्चन कर लेंगे जो पहले आए हुए हैं और कुछ कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन जो फैक्ट्राइजेशन में आते हैं Uh, जिससे कि आपकी कोई गलती ना हो आगे चल के एग्जाम में तो अब जैसा कि हम हजारों बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले या किसी एक्सप्रेशन को सॉरी यार ये खराब बन गया रेक्टेंगल वैसे तो मैं अच्छे रेक्टेंगल भी बना सकता हूं बट वट द फन इन दैट यार सो होपफुली You guys can manage with less than perfectly formed rectangles and squares. तो क्वारिक इक्वेशन एक बार अगर आ गई हमें तो फिर हमें उसका सोल्यूशन निकालना होता है अब जो सोल्यूशन हम निकालते हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड रूट अलग अलग तरीकों से निकाले जा सकते हैं सो वन मेथड फॉर दैट इज फैक्ट्राइजेशन तो ये एक बार प्रैक्टिस हो जाए एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो ये काफी एलिगेंट मेथड होता है फटाफट से सॉल्व होता है उसके अलावा एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो कि एलिगेंट भी नहीं है और दिमाग भी बहुत खपता है इस मेथड में बट ठीक है दिस इज यूजुअली पाथवे फॉर अस टू रीच द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम जाएंगे क्वाड्रेटिक यार स्पेलिंग्स पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं फॉर्मूला जो कि काफी अजीब सा दिखने वाला फॉर्मूला है बट वही है कि फटाफट से वैल्यूज डालो आंसर निकालो जगह जग खत्म तो ओके लेट्स स्टार्ट विथ दी एफ वर्ड विच इज फैक्टराइजेशन तो फैक्टराइजेशन समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज से जो हमने पिछले वीडियो में भी की थी कि सपोज तुम्हें मैं बता दूं कि एक इक्वेशन है जिसका रूट फाइव और सिक्स है तो क्या हम वो इक्वेशन बना सकते हैं हाँ बना सकते हैं कैसे हम लिखेंगे एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स दोनों रूट को एक्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे वेरिएबल से तो हम और जीरो से इक्वेट कर दें फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हम देखेंगे पहले एक्स को हम पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस सिक्स माइनस फाइव से फिर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस सिक्स टू जीरो फर्दर सिंप्लीफाइंग ये ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो फर्दर सिंप्लीफाइंग ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो तो हो गई हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो अब हमें क्या करना है फैक्टराइजेशन में एक्चुअली क्या होगा कि तुम्हें ये दे दी जाएगी ये बोलेंगे और बोलेंगे इसका रूट निकालो तो हमें एक्चुअली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है हमें सिर्फ ये दे रखा होगा ये स्टेप्स नहीं दे रखे होंगे सिर्फ ये दे रखा होगा तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है तो पहला स्टेप ये है ठीक है ये तो हमारे पास है ही ये इक्वेशन अब हमें ऊपर जाना है तो यहां क्या हो रहा है कि ये मिडल टर्म स्प्लिट हो रही है दो टर्म्स में माइनस इलेवन को हमने माइनस सिक्स और माइनस फाइव कर दिया तो अब ये क्या भाई हमें सपने आ रहे हैं कि हमें पता चलेगा माइनस को तो कितने चीजों में स्प्लिट कर सकते हो तो माइनस और माइनस में भी कर सकते हो तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये कैसे करना तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम एक छोटा सा मेथड बनाएंगे तो अब हम दो चीजें और डिफाइन कर लेंगे P और Q. P एसेंशियली क्या है जो मिडल टर्म है सो इफ आई कंपेयर इट विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मिडल टर्म क्या है B. यहां पे क्या है माइनस इलेवन एक्स का क्या कोफिशियंट है P को हम बस माइनस इलेवन लिख देंगे और Q क्या है हमारा Q हमारा थर्टी है थर्टी क्या है सी बट एक्चुअली सी नहीं है ये आगे जाके देखेंगे कि ये एक्चुअली ए सी है ए मल्टीप्लाइड बाई सी यहां पे ए क्या है वन और सी क्या है थर्टी तो वन इंटू थर्टी इज थर्टी और 
अब हमें क्या करना है हमें दो नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं n1 और n2 जिनका सम पीओ n1 वन प्लस एन टू शुड इक्वल टू द मिडल टर्म और जिनका प्रोडक्ट n1 n2 एन टू शुड बी इक्वल टू ए ठीक है इसको थोड़ा सा करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा अब टू uh, रिटरेट हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके हमें रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन से तो हम p और q लिख लेंगे माइनस इलेवन और थर्टी अब हमें दो नंबर आइडेंटिफाई करने जिसका प्रोडक्ट थर्टी और सम माइनस इलेवन हो तो चलो ऐसा करते हैं प्रोडक्ट से शुरू करते हैं तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट थर्टी होगा सिंपलेस्ट चीज क्या आती है दिमाग में थर्टी और वन इनका प्रोडक्ट थर्टी होगा बट क्या है? इनका सम माइनस इलेवन होगा नहीं यार इनका सम तो थर्टी वन है तो वो तो नेगेटिव तक नहीं है मतलब माइनस इलेवन तो छोड़ो तो अब इससे हमें पता चलता है कि दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए क्योंकि अगर हमें सम नेगेटिव चाहिए तो दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए क्योंकि अगर एक नंबर नेगेटिव हुआ और एक नंबर पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा प्रोडक्ट तो जब हमें ये दिखता है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर या तो नेगेटिव है या तो पॉजिटिव है पर हमें दिख रहा है कि ये नंबर नेगेटिव है इसका मतलब है दोनों नंबर नेगेटिव है तो दोनों नंबर नेगेटिव है चलो ठीक है माइनस थर्टीन टू माइनस वन देख लेते हैं माइनस थर्टीन टू माइनस वन कितना होता है माइनस थर्टी वन तो चलो नेगेटिव तो मिल गया बट इट स्टिल बहुत दूर है और क्या हो सकता है माइनस टू से देखते माइनस टू इंटू माइनस हो जाता है थर्टी तो इन दोनों का सम कितना है माइनस हम्म अभी भी माइनस इलेवन से तो काफी दूर है थ्री से मल्टीप्लाई करने में आता है हाँ माइनस थ्री इंटू माइनस टेन करेंगे तो भी आएगा इनका सम कितना है माइनस थर्टीन चलो माइनस इलेवन के पास तो आ रहा है फोर से मल्टीप्लाई करने पे थर्टी आता है नहीं फाइव से करने पे आता है माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्स तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो थर्टी और साम देखो माइनस आ गया तो यही दो नंबर थे जिनकी हमें तलाश थी माइनस और माइनस तो अब हम क्या करेंगे कि यहां में दिख गया कि n1 वन इंटू माइनस और माइनस सिक्स है तो अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं माइनस फाइव और माइनस सिक्स में x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स ये कैसे पता चला हमें कि माइनस फाइव और माइनस सिक्स में करना है ये सब रैंडम चीजें करके तो अब इसको फर्दर क्या करेंगे पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे x तो हमारे पास सोचेगा एक्स माइनस माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो माइनस फाइव कॉमन लिया ताकि ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है मेरी सेम रहे और फिर मैंने क्या किया मैंने कहा कि एक्स माइनस सिक्स कॉमन ले लेता हूं मैं इसमें से एक्स माइनस सिक्स तो यहां बचा एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि कैसे ये रिवर्स है बस इसका क्योंकि जैसे ये वाली जो इक्वेशन है ये सेम फॉर्म है जिस फॉर्म में ये थी ये जो जैसे जैसे हम इधर जाते जा रहे हैं वो ऐसे वैसे उधर जाते जा रहे हैं फाइनली हम यहां पहुंचे ये यहां पहुंचे थोड़ा सा उल्टे में पहुंच गए ये दोनों था ये उधर होता तो परफेक्ट हो जाता पर ठीक है यार मैथ है बराबर है दोनों तो अब क्या करेंगे हम कि अब हमने क्या किया कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर्स में आ, तोड़ दिया है तो इसके रूट निकाल रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों लीनियर फैक्टर्स को इंडिविजुअली जीरो से इक्वेट करेंगे तो पहले हम x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो करते हैं एक लीनियर फैक्टर पकड़ा उसको जीरो से इक्वेट किया और उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे x इज इक्वल टू सिक्स आ गया जब मैं इसको इधर ले गया तो सिमिलरली एक्स माइनस को भी जीरो से इक्वेट करेंगे तो यहां पे हमारा x इज इक्वल टू फाइव आ गया सिंपल है ना तो हमें पता चल गए कि इसके रूट सिक्स और फाइव है यहां शायद तुम्हें आसानी से दिख जाए पर कई बार तुम्हें जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा जैसे जैसे ये स्टेप जैसे जैसे थोड़ी सी इक्वेशन कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी तो चलो थोड़े से दो तीन एग्जाम्पल्स और करके थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आ, 2x एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस तो पहला काम क्या करना है हमको कि इस मिडल टर्म को ब्रेक करना है अब इसको क्या करें चलो भाई शुरू हो जाओ पी क्यू ला जाके पी क्या है हमारे यहाँ पे बी को हम 
मिडल टर्म को पी कहते हैं दिस माइनस फाइव है क्यू क्या है हमारा दिस और दिस का मल्टीप्लीकेशन क्यू इज टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री विच इज ए मल्टीप्लाइड बाई सी इफ यू लुक एट द स्टैंडर्ड फॉर्म गिवज अस सिक्स तो अब हमें एन वन एन टू ढूंढने हैं जिसका सम माइनस फाइव हो और जिसका प्रोडक्ट सिक्स हो तो अगेन एज दिस इज पॉजिटिव तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो पाएगा और एज दिस इज नेगेटिव दोनों नंबर पॉजिटिव नहीं हो सकते क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स का सम नेगेटिव नहीं होगा तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर नेगेटिव है तो दो ऐसे कौन से नंबर है जिनका नेगेटिव प्रोडक्ट सिक्स होता है माइनस वन और माइनस सिक्स पर उनका सम तो माइनस सेवन हो जाएगा माइनस टू और माइनस थ्री हाँ इनका प्रोडक्ट सिक्स होता है और सम भी माइनस फाइव होता है तो चलो मिल गए तो फटाफट इस बार धीरे धीरे यही होगा कि यार एक बार प्रैक्टिस के बाद फिर तुम्हें ये सब शायद लिखना भी ना पड़े तुम्हारे दिमाग में डर 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 हो जाएगा तो लिखते हैं इसको दिस इंप्लाइज टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लिखे पहले थ्री एक्स लिखे टू एक्स लिखते हैं कॉमन लेने में आसानी होगी क्योंकि यहां पे टू है माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो अब इन दोनों में से हमें क्या कॉमन लेना है टू एक्स कॉमन दिख रहा है बचा एक्स माइनस वन यहां क्या कॉमन दिख रहा है uh, ऐसा जिससे बाद में यहां पर एक्स माइनस ही बचे माइनस थ्री कॉमन लिख के देखते हैं एक्स माइनस वन राइट अब इसमें से अगर मैं एक्स माइनस वन कॉमन ले लू इस टर्म में से और इस टर्म में से तो मेरे पास बचेगा टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो अब हमारे पास दो लीनियर टर्म्स दो लीनियर टर्म्स आ गई हैं तो इनको एक एक करके हमें जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू वन तो ये हमारा पहला रूट आ गया सेकेंड रूट के लिए टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस थ्री इधर गया तो प्लस थ्री बन गया फिर टू उसके नीचे गया तो थ्री बाई टू बन गया तो दिस इंप्लाइज थ्री बाई टू इज अर सेकेंड रूट तो हमारे रूट क्या क्या है थ्री बाय टू और वन तक गंदा वन ठीक है वन ऐसा ही चलेगा तो अब यहां क्या हो रहा है कि हम जेम्स वॉन्ट तो है नहीं तो हमारा हर बार ये आंसर सही नहीं आएगा और मतलब जेम्स बॉन्ड का भी शायद सही ना आए मतलब क्या मतलब से कॉर्डनेटिक इक्वेशन आती है नहीं आती है बट एनीवेज डाइग्रेसिंग तो अक्सर क्या होता है कि जब ये सॉल्व कर रहे होते हैं तो बिल्कुल सही सही सॉल्व कर रहे होते हैं कुछ जादू टोना हो जाता है बीच में कुछ कुछ आंसर गलत आ जाता है तो अब ये मेरे साथ तो बहुत होता था काफी और लोगों के साथ भी होता होगा तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन है कि हम यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक में आंसर निकालने के बाद तो ये वेरीफाई क्या होता है तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके रूट्स को इस इक्वेशन में डाल देंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में और फिर जब हम रूट डालें तो वो जीरो के बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए तो चलो एक बार करके देखते हैं अच्छे से समझ आएगा तो लेटस से थ्री बाई टू को डालते हैं तो टू एक्स स्क्वायर था तो टू इंटू थ्री बाय टू का स्क्वायर माइनस फाइव एक्स फाइव इंटू थ्री बाय टू प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो नहीं लिखना अभी इसको सॉल्व करना तो लो भाई फ्रैक्शन भी आ गए फटाफट दूसरे क्वेश्चन में हाँ भाई एग्जाम भी तो पास है क्या कर सकते हैं फटाफट करते हैं तो टू नाइन बाय फोर माइनस फाइव इंटू थ्री बाय टू प्लस थ्री यार इस स्टेप में कुछ किया नहीं मैंने ऐसे चीज तो टू से कैंसल आउट करें तो यहाँ पे टू बचेगा तो हमारे पास नाइन बाय टू माइनस फिफ्टीन बाय टू प्लस सिक्स बाय टू है सिक्स बाय टू कहाँ से आया एन सी आर टी की तरह मैं भी लिख दूंगी वाई पता नहीं कि अब मेरे आधे टाइम तो उनको समझ ही नहीं आता था कि ये वाई लिखते क्यों है कि किसी ने कोई सो गया कीबोर्ड पे या कुछ गलती से लिख दिया कहाँ से आ गया वाई कोई वेरिएबल है तो ठीक है उन्हें लगता होगा कि ये देख के बच्चा खुद सोचेगा पर वो क्या जाने हमारे आलस को
तो वही मैंने थ्री को ऊपर नीचे दोनों को टू से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर कॉमन चाहिए था एड सब करने के लिए ताकि ये ऐसा बन सके दिस इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब थ्री बाई टू एक्चुअली रूट है हेंस वेरीफाइड वन को भी चेक कर लो वन तो काफी आसान होता है टू वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन और प्लस थ्री दिस इज टू माइनस फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ये भी जीरो आ गया इसका मतलब ये भी रूट है तो सिंपल है ना चलो अगले वाले में चलते हैं खत्म हो गया और नीचे जा नहीं रहा ये शायद भगवान का सिग्नल है कि अभी हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए चलो फिर अगले वीडियो में आओ वहीं पे कंटिन्यू करते हैं एक दो और क्वेश्चन